ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபோர் எல்பிஏ ஃபைவ் எல்பிஏ சிக்ஸ் எல்பிஏன்னு பிளேஸ் ஆகிருக்கிறாங்க அதை கொடுத்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கம்பெனி என்னைக்கு விசிட் பண்ணிச்சு எங்கள் காலேஜுங்கிற டேட்டாவையும் கொடுத்துருக்குறாங்க போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டி டூ பர்சன்ட் வந்துச்சு ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பயங்கர அடிதான் பெரிய நிறைய காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பெருசாக இல்லை டாப் காலேஜில் கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க என் காலேஜில் இந்த வருஷம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் சார் பிளேஸ்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறத ஓப்பனாக சொல்ல சொன்ன டாப் கல்லூரியும் இதில் அடக்கம் ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு டேப் இருக்கலாம் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் அல்லது கரியர் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் அப்படின்னு கூட அந்த இடத்துல ஒரு டேப் இருக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போனால் அவர்கள் படிக்கக்கூடிய ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் அவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒளிமயமாக வாழ்வதற்கான அந்த அஸ்திவாரத்தை இட்டு செல்கிறது அப்போது ஒவ்வொரு மாணவரும் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் எண்ணாயிரம் ஃப்ரேங்கிங் இருக்குதா நேக் வாங்கியிருக்கிறாங்களா என்பிஏ வாங்கியிருக்கிறாங்களாங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பெருசெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு கல்லூரி தங்களுடைய தரத்தை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வதற்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய இடம் ரெண்டு ஒன்று அக்ரடேஷன் ரெண்டாவது ரேங்கிங் அக்ரடேஷன் என்றால் நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரடேஷன் எங்கள் காலேஜில் வந்து அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்பிஏ வாங்கியிருக்கிறோம் அதே போல் எங்களுடைய கல்லூரி வந்து நேக்கில் வந்து ஏ வாங்கியிருக்கு ஏ ப்ளஸ் வாங்கியிருக்கு ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் அக்ரடேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ரேங்கிங் அப்படின்னா என்ஐஆர்எஃப் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் போன்ற சில ரேங்கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் ப்ரைவேட் ரேங்கிங்ஸும் உள்ளடங்கி இருக்குது அப்போது செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் அப்ளை பண்ணி நல்ல ரேங்கிங்கை வாங்கி வச்சுக்கிறதன் மூலமாக எங்கள் கல்லூரி ஒரு தலை சிறந்த கல்லூரி என்பதை இந்த சொசைட்டிக்கு அவர்கள் வெளிக்காட்டிக் கொள்கிறார்கள் ஸோ தட் நல்ல மாணவர்கள் தங்கள் கல்லூரிக்கு வந்தால் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய கர்வத்தை அந்த இடத்தில் காண்பிக்கிறார்கள் அப்போது இந்த இடத்துல நேக்காக இருக்கட்டும் என்பிஏவாக இருக்கட்டும் அல்லது என்ஐஆர்எஃப் போன்ற ரேங்கிங் ஏஜென்சியாக இருக்கட்டும் அதே போல் ஒரு கல்லூரியாக இருக்கட்டும் இந்த நாலு பேருமே ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு புள்ளியில் போய் ஜாயின் ஆகி நிற்பாங்க அது எந்த புள்ளி அப்படின்னா உள்ளே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நல்ல நாலேஜ் கொடுக்கப்படுதா நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்களா நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தனிப்பட்ட கல்லூரிக்கும் ஒரு மு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த அக்ரடேஷன் ஏஜென்சிக்கு அதுதான் முக்கியம் அப்போ இந்த புள்ளியில் மாணவருடைய லைஃப் மாணவருடைய கரியர் அப்படிங்கிறதுல தான் இவங்க எல்லாரும் போய் ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்ந்து நிற்பாங்க மாணவர்களுடைய கரியர் அப்படிங்கிறது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் இது ஏன் சார் இந்த இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட்ஸை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நேக்காக இருக்கட்டும் என்பிஏவாக இருக்கட்டும் என்ஐஆர்எஃப் போன்ற ரேங்கிங் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் என்னென்ன டேட்டா கேட்குறனோ அந்த டேட்டாவை எல்லாம் உங்களுடைய கல்லூரியுடைய வெப்சைட்டில் கட்டாயம் போட்டிருக்கணும்னு ரூல் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டு என்ஐஆர்எஃப்கான டாக்குமெண்ட்டுன்னு சொல்லி எல்லாமே அவங்க அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கணுங்கிறது ரூலு அதே போல் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற காலம் அதை விட இது முக்கியம் ஒரு கல்லூரியை தலை சிறந்த கல்லூரியாக இருக்கின்றனவா என்பதை எடை போட்டு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அந்த கல்லூரியுடைய வெப்சைட்டில் நேராக போய் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கட்டாயம் பாருங்க ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு டேப் இருக்கலாம் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் அல்லது கரியர் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் அப்படின்னு கூட அந்த இடத்துல ஒரு டேப் இருக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போனால் அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸுக்கான டேட்டா அங்கே இருக்குதான்னு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு கிட்டத்தட்ட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருந்தாலும் நிறைய கல்லூரிகள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் கட்டாயம் அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்திற்கு முன்னாடியே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் அப்போது அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிளேஸ்மெண்ட்ஸை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பிளேஸ்மெண்ட்ஸை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கட்டாயம் மாணவர்கள் பார்க்க வேண்டும் லாஸ்ட் மூணு வருஷத்துக்கான கட் ஆஃப் முக்கியம் அல்ல அது எப்படி வேணாலும் மேலே போயிடும் ஆனால் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கட்டாயம் பார்க்கணும் அதனால தான்
பிளேஸ்மெண்ட்ஸை காமிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்களான்னு பார்த்துக்கலாம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு லைஃப் இருக்கு அந்த லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கல்லூரியை தன்னை நம்பி ஒப்படைத்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப் செட்டில் ஆகுமானா இல்லை ஆனால் அவர்கள் படிக்கக்கூடிய ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் அவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒளிமயமாக வாழ்வதற்கான அந்த அஸ்திவாரத்தை இட்டு செல்கிறது அப்போது ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து மிகவும் மாணவர்களுடைய நலன் சார்ந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் எந்த இடத்துலையும் மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் டேட்டா இல்லாமல் விஷயங்களை கொடுக்கறது நேக்கில் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் வாங்கின கல்லூரி நாங்கள் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வாங்கிட்டோன்னு அந்த இடத்துல போடுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் மாணவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையை வாங்கி கொடுக்குறோம் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் கட்டாயம் போட வேண்டும் அல்லவா அந்த கல்லூரியை நம்பி தான் அந்த பசங்க பேரண்ட் அவங்க லைஃப் அவங்க குடும்பமே இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல உண்மை தன்மை வெளிப்பட வேண்டும் அப்போ ஒவ்வொரு மாணவரும் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் என்னாயிரம் ஃப்ரேங்கிங் இருக்குதா நேக் வாங்கியிருக்கிறாங்களா என்பிஏ வாங்கியிருக்கிறாங்களாங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பெருசெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை அதெல்லாம் எப்படி வேணாலும் வரும் ஆனால் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற காலத்துக்கு நேராக போங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் அப்டேட்டடான அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குதான்னு பாருங்கள் எந்த இடத்துல வெளிப்படைத்தன்மை இருக்குதுங்கிறத நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறோம் ஈவன் நம்மளுடைய காலேஜ் ப்ரின்ஸிபல்ஸாக இருக்கட்டும் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் பிளேஸ்மெண்ட் ஹெட்டாக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் மேனிப்புலேட் பண்ணாமல் ஓப்பனாக ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குறப்போ எந்த ஒரு ஒரு டீச்சராக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பராக இருக்கட்டும் நான் எடுக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வரணும் நான் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டாப் மோஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் நான் வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டில் இன்சார்ஜாக இருக்கிறேன்னா நான் டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் உண்மைத்தன்மையை வெளிப்படுத்தும் பொழுது தான் கட்டாயம் வந்து சேரும் உண்மையான பிளேஸ்மெண்ட்டை போடுறப்ப நான் நிறைய பேர் இப்போ கிட்ட நம்ம ஃபோன் பண்ணி கேட்குறப்போ என்னப்போ உங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டுடைய அந்த வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க உண்மையா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பசங்களே சில பேர் அப்படிலாம் இல்லை சார் பொய் தான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது சார் சும்மா போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பசங்க நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய பசங்களே இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான அந்த டேட்டாவை எடுத்து பார்க்குறப்போ ஏ இங்கே பாடுறா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வரவே இல்லை இருந்தாலும் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் நம் கல்லூரியவே கொஞ்சம் டீகிரேடாக பார்ப்பதற்கு தோன்றும் அவர்கள் தான் முதலாளாக போய் வெளியே காலேஜில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பொய்யாக போட்டிருக்கிறாங்க வெப்சைட்டில் கரெக்டாக போடலைன்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால பஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை என் காலேஜ் நல்ல காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் உண்மை தான்னு சொன்னால் தான் அந்த காலேஜ் வந்து கரெக்டான விஷயத்தில் போயிட்டுருக்கான்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இல்லை அவங்க பொய் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த கெய்னிங் த மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடும் அந்த மொமெண்டமை கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகி போயிடும் அதே போல் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெவர் பி ஃபூல்டு பை ராங் பார் மேனிப்புலேட்டட் டேட்டா ரைட் அதே போல் அப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டில் என்ன இருக்கணும் ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டாங்கிறது வேறு சம்டைம்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் சொல்ல மாட்டோம் எல்லா காலேஜ்லையும் இப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் கட்டாயம் டாப் கல்லூரிகள் இருக்கு பயங்கர உண்மையாக அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் போடக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு கிரேட் சல்யூட் தான் சார் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு கல்லூரி போட்டிருக்கிறாங்க போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டி டூ பர்சன்ட் வந்துச்சு ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பயங்கர அடி தான் பெரிய நிறைய காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பெருசாக இல்லை டாப் காலேஜில் கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க என் காலேஜில் இந்த வருஷம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் சார் பிளேஸ்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறத ஓப்பனாக சொல்ல சொன்ன டாப் கல்லூரியும் இதில் அடக்கம் அப்போ பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா மொத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு வைங்க அதில் நிறைய மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக படிக்காமல் அரியர் வச்சுருப்பாங்க அவர்களெல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு வரமாட்டாங்க பிளேஸ்மெண்ட் எலிஜிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதில் கணக்கு காமிச்சிருப்பாங்க டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்காது பட் இட்ஸ் ஓகே பிளேஸ்மெண்ட் எலிஜிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ இத்தனை பேர் பிளேஸ் ஆகிட்டாங்க பிளேஸ்மெண்ட் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ 2023, தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அவ்வளோதான் மொத்த டேட்டா அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ
பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா மொத்த ஸ்டூடெண்ட்டு இவ்வளோ இத்தனை பேர் பிளேஸ் ஆட்டா இத்தனை பர்சன்டேஜ் அது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அது யார் வேணாலும் போடுறாங்க நான் கூட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்துக்கு நான் சென்றேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நிறைய கல்லூரிகள் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஈவன் ஐஐடி அண்ட் என்ஐடி கெனாட் கிவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பிகாஸ் அங்கேயும் நாலு பசங்க படிக்காமல் இருக்கக்கூடிய பசங்க இருப்பாங்க அரியர் வச்சிருக்கக்கூடிய பசங்க இருப்பாங்க தென் ஹவு கேன் யூ கிவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்போது இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி டூ இருக்கிறதா இல்லையா அது யார் வேணாலும் மேனிப்புலேட் பண்ணிடலாம் அதான் சொல்லியிருக்கோம் சம்டைம்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அலோன் லீட்ஸ் டு த மேனிப்புலேஷன் டேட்டா வெறும் பிளேஸ்மெண்ட் நைன்டி டூ பர்சன்ட்னா எவ்வளோ கம்பெனியில் அப்போ என்ன எது என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டாவில் என்ன இருக்கணும்னா ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஆல்ரெடி ஒரு கல்லூரி கொடுத்துருக்குறாங்க அதை எடுத்து வச்சு தான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறோம் அதை பார்க்கும்பொழுது எல்லாம் தெளிவாக இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட் நேம் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை செகண்ட் காலத்தில் இருக்குது மூணாவது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறான் ஆட்டோமொபைலா இசிஐயா ட்ரிபிள் இயா மெக்கானிக்கலா சிவிலா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க கம்பெனி எந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ லட்சத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி டேட்டாவை நம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இரண்டிலிருந்து மூன்று கல்லூரிகள் இப்படி நீட்டான டேட்டாவையும் கொடுத்துருக்கிறாங்க டாப் கல்லூரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய கல்லூரிகளில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டேட்டா அப்படியே இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்டேட் பண்ணல இதை விட என்னென்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டார்னு போட்டு இன்னும் பிளேஸ்மெண்ட் ஈஸ் ஆன் ப்ராக்ரெஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க முடிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அதை அந்த வெப்சைட்டே இன்னும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் காலமே போய் பார்க்காம இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும் ஏன்னா வளர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தன் மாணவர்களை விகரஸாக பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் நான் பார் இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறேங்கிறதை கட்டாயம் காண்பிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க அப்போது கம்பல்சரியாக ஒரு டேட்டாவை ஓப்பன் அதுவும் பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டா பிளே நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எத்தனை பேர் படிக்கிறான் எத்தனை பேர் வந்தாங்கிற டேட்டா அது நிறைய விஷயங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் இருந்தாலும் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த காலம் இருக்கக்கூடிய டேட்டா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கட்டும் யாரெல்லாம் பிளேஸ் ஆனாங்க ஆகலைங்கிற டேட்டாவும் அவர்களுக்கு தெரியட்டும் ஸோ தட் த கன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லீடர்ஸ் வில் ஒர்க் மோர் ஹார்ட் அந்த காலேஜில் இவ்வளோ பண்ணிட்டாங்க நம்ம காலேஜ்லேயும் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் தலை தூக்கி வரும் பொழுது அந்த கல்லூரி மிகச்சிறந்த ஒரு இடத்தை எட்டி பிடிக்கும் அந்த விகரஸ்னஸ் கட்டாய நாய மாணவனுக்கு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டை கொடுக்கணும்னு அந்த தீவிரத்தன்மை மேலோங்கும் அப்பொழுது அந்த கல்லூரியும் ஜெயிக்கும் அங்கே இருக்க படிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பசங்களும் ஜெயிப்பாங்க அவர்கள் இருவரையும் நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த பேரண்ட்ஸ் அவர்களுடைய குடும்பமும் கட்டாயம் ஃப்யூச்சரில் ஜெயிக்கும் அதனால் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் டிரான்ஸ்பரன்சி என்று ஒன்று இருந்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்தந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்னு நினைக்கிறீங்களோ அல்லது நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்த டாப் கல்லூரிகளாக இருக்கலாம் யார் எந்த கல்லூரியை போய் பார்த்தாலும் சரி அதற்கு முன்னால் நீங்கள் வெப்சைட்டை கையில் எடுங்க வெப்சைட்டில் நீங்கள் எதையும் செக் பண்ணாமல் நேராக பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போங்க செக் பண்ணுங்கள் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த காலேஜ் ஒர்க்ஸ் ஹவு த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஒர்க்ஸ் இப்போ வந்து ரிசல்ட் அப்டேட் பண்ண வேண்டியது யாருன்னா அந்த அந்த மேபி டிபார்ட்மெண்ட்டோட கச்சோடியாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த கல்லூரியுடைய பிரின்ஸிபலாக இருக்கலாம் நாங்கள் இவ்வளோ ரிசல்ட் வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டா அப்டேட் பண்ண வேண்டியது மேபி பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸரோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கலாம் இது ரெண்டையும் அதை தெளிவாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹோல் ஒரு பெரிய டீமோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கலாம் அப்போது ஒரு கல்லூரியில் வந்து தன் ஒரு மாணவரை எவ்வளவு வேகமாக கொண்டு செல்கிறார்கள் எப்படி பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத இந்த டேட்டாவை போய் பார்த்தாலே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தலை சிறந்த கல்லூரிகள் சென்று படித்து அருமையான வாழ்க்கையை அடைவதற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கட்டாயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவர்களுக்கும் இப்படியெல்லாம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவர்களுக்கும் தெரியட்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் கட்டாயம் அடுத்த வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயத்தோடு நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்